അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഒരു ഡിറ്റേമിനൻറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഓർഡർ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റേമിനൻറ്റ് ഇതാ ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുകയാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്വിച്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്വിച്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് നമുക്കിതാ ഇത് ഫസ്റ്റ് കോളം സി വൺ ഇത് സെക്കൻഡ് കോളം സി ടു ഇത് സി ത്രീ ഇത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ആർ വൺ ആർ ടു പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ആർ ടുവിനെ എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം ആർ വണ്ണിനെ എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ ഇപ്പം എന്താ വരിക ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് വൺ വൺ ഫോർ സീറോ ഇതിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇതാ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സ്വിച്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ സി വണ്ണും സി ടുവും വേണമെങ്കിൽ പരസ്പരം സ്വിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ടു ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ സീറോ നെഗറ്റീവ് വൺ ഫൈവ് കേട്ടോ സ്വിച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ വാല്യൂ ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റൻ റോസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ കോളംസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു വാല്യൂവിനുള്ളൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേരാണ് സ്വിച്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് റിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് റിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് റോസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് റോസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് കോളംസ് സെയിം ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഷുഡ് ബി സീറോ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ടു ഇതാ ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് കോളംസ് രണ്ടും സെയിം ആയി അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്തായി മാറി സീറോ ആയി മാറി ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കെയിലാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് മാത്രമേ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവുകയുള്ളൂ അത് അത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്കെയിലാർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്കെയിലാറിനെ ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുക്കാനും പറ്റും വൈസ് വേഴ്സ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മറച്ചും തിരിച്ച് നമുക്കതിനെ പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരു കാര്യം ഒറ്റ ഒരു സ്കെയിലാർ ഇപ്പോൾ ടു ആണെങ്കിൽ ആ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിലാറിനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റോയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് മാത്രമേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിനാണ് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ ആ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ അത് ആ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ മൊത്തം കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളംസ് പ്രപ്പോഷണൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈ സീറോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പ്രപ്പോഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ഇതും ഇതും പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഇതും ഇതും അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഇതും പ്രപ്പോഷണൽ ആവണേ ഇവിടെ ഫോർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടു വന്നു ഇവിടെ സിക്സ് വന്നു നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ബൈ ദിസ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ നോക്കി ഇത് വൺ ബൈ ട
അത് തന്നെയാണ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി സം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇപ്പം ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളായിട്ട് മാറുക ഇപ്പം എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് ഡി ഇനി പി പ്ലസ് ക്യു ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ ടൂവും മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് വണ്ണും ത്രീയും ടൂവും ഫൈവും എല്ലാം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റുകളായിട്ട് സമ്മാക്കാം അതായത് എ ടു ത്രീ അതേപോലെ സി മൈനസ് ത്രീ ടു പി മൈനസ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് അതുപോലെ ബി ഡി ക്യു ഇനി ഇതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇതാ അപ്പം രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റുകളുടെ സമ്മാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരൊറ്റ സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സം പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോയോ കോളോ ഏതെങ്കിലും എത്ര സമ്മായിട്ടാണോ കിടക്കുന്നത് അത്രയും ഡിറ്റർമിനൻസുകളായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഓരോ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവും ആദ്യത്തെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് സം പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇൻവേരിയൻസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻവേരിയൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിലേക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ ആറ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സ്കെയിൽ ആറ് ആ റോ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും റോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതും ആദ്യത്തെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതും സെയിം തന്നെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇൻവേരിയൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയണേ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും റോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം കോളം എടുക്കുക ഒരു കോളത്തിലേക്ക് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ ആറ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും ആദ്യത്തെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും ഈ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്താൽ സെയിം വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇൻവേരിയൻസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് വൈ ഇസഡ് പി ക്യു ആർ എൽ എം എൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൽ ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റോ ഇതാണ് ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റോ ഇതാണ് ആർ ത്രീയെ ഞാൻ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആർ വണ്ണിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആർ വൺ ടെൻസ് ടു ആർ വൺ പ്ലസ് എന്താണ് കെ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ എന്താണ് വരുന്നത് എൽ പ്ലസ് കെ ഇൻ ടു എൽ ഇനി വൈ പ്ലസ് കെ ഇൻ ടു എം ഇസഡ് പ്ലസ് കെ ഇൻ ടു എൻ ഇവിടെയോ പി ക്യു ആർ ഇവിടെ എന്താണ് എൽ എം എൻ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താലും ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താലും സെയിം വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു ആ സം പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റുകൾ ആക്കാം ഇതിനെ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് പി എൽ ഇവിടെയോ വൈ ക്യു എം ഇവിടെയോ ഇസഡ് ആർ എൻ ഇതാ ഇതാണ് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് പ്ലസ് അടുത്ത ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഏതാണ് നോക്കി കെ എൽ ഇവിടെ നിന്ന് കെ എം കെ എൽ കെ എം കെ എൻ ഇനി ഇതാ പി ക്യു ആർ എൽ എം എൻ ഇതിൽ നിന്നും കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പം സം പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി സ്കെയിൽ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഇതാ ഈ കെ എ ഔട്ട് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ എം എൻ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എൽ എം എൻ വന്നു ഇവിടെ പി ക്യു ആർ വന്നു എൽ എം എൻ വന്നു അപ്പം എന്താ റിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയ അതേ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് തന്നെയായി മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി യ
ഫാക്ടർ തിയറം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണത് ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റിനുള്ളിൽ ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിളിന് ഒരു വാല്യൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കെയിലാർ കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ സ്കെയിലാർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാനിഷായി ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയി മാറി അങ്ങനെ സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് എക്സ് മൈനസ് എ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദിസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് തീയറാം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഇൻ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ബി അതായത് എ ബിയും ബിയും ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ആ മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുന്നതും രണ്ടും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ട് ഓരോ സ്കെയിലാസ് ആക്കിയിട്ട് ഓരോ വാല്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഏത് വർക്ക് ആണോ ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുകയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സിൽ ഒന്ന് മെയിൻ ഡയഗണൽസിൻ്റെ ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ എബവ് നമുക്ക് സീറോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗണൽസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിറ്റർമിനൻസിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇവാലുവേഷൻ നടത്തേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നുകിൽ മെയിൻ ഡയഗ്രലിന്റെ കീഴേക്ക് സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഡയഗ്രലിന്റെ മുകളിലേക്ക് സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് എന്ത് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി റോസും കോളംസും പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എയുടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും അതിന് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നു സെക്കൻഡ് റിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി റിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളംസ് സെയിം ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് സീറോ എന്ന് പറയാം അതിന് റിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി സ്വിച്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്വിച്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം സ്വിച്ച് ചെയ്യാം സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ വാല്യൂവിന് ഒരു ചേഞ്ച് വരും അത് സൈൻ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതാണ് തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്കെയിലാറിനെ ആ സ്കെയിലാർ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്കെയിലാറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയി ഇനി അത് അതിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിൽ നിന്നും ഒരു സ്കെയിലാറിനെ നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സ്കെയിലാറിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി ഇൻ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോളം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റോ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയാൽ അത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൽ നിന്നും ഒരു സ്കെയിലാർ ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുക്കാനുണ്ടാവും ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്താൽ ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് സം പ്രോപ്പർട്ടി സം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളം എത്ര ടേംസിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും സമ്മായിട്ട് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്രോം ടേംസ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ടേംസിന്റെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റുകൾ ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റും കൂടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവും ആദ്യത്തെ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ സിംഗിൾ ആയിരിക്കും ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതാണ് സം പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഇനി ഇൻവേരിയൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻവേരിയൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാറിനെ ഇഷ്ടമുള്ള റോയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്